செவியன் வீடை ஏறியோர் தூவன் மதி சூடி தோடுடைய செவியன் விடை ஏறியோர் தூவன் மதி சூடி காடுடைய சுடலை காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர்கள் வன் காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர்கள் வன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று மாலை பொழுதில் திரு சீதாராமன் அவர்கள் திருஞான சம்பந்தரை பற்றி ஒரு லெக்சர் கொடுக்க போகிறார் அதற்கு முன்னாடி இறை வணக்கம் சேகர் சார் திருச்சிற்றம்பலம் திருநாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி விநாயகர் தூதி பிடியதன் உருவமை கொளமிகு கரியது வழி கொடு தனதடி வழிபடும் அவரிடல் கடி கணபதி வர அருளினன் மிகு கொடை வடிவினர் பயில் வலி வலமுறையிரே நால்வர் துதி பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகழியர்கோன் கழல் போற்றி ஆழிமிசை கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரானடி போற்றி வாழி திரு நாவலூர் வந்தொண்டல் பாதம் போற்றி ஊழிமலி திருவாத ஊரார் திருத்தாள் போற்றி அவளுடைய பிள்ளையார் என்று வழங்கப்படும் ஞானசம்பந்தர் அருளிய முதல் பதிகம் தோடுடைய செவியன் விடை ஏறியோர் தூவெண்மதி சூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளோம் கவர் கழ்வல் ஏடுடைய மலரான் முனை நாட்பணிந்தேத்த அருள் செய்த பீடுடைய பிரமாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே நன்றி அறிமுக உரை மிஸ்டர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் அளிப்பார் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் இன்றைய இனிய மாலை பொழுதை உங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு ஒரு சிறிய சிறந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நாம் எல்லோரும் மிகுந்த ஆவலுடன் நமது திரு சீதாராமன் அவர்களின் சொற்பொழிவை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இன்றைய தலைப்பு திருஞான சம்பந்தர் அவர்களது வாழ்க்கை வரலாறு திருஞான சம்பந்தர் ஏழாம் நூற்றாண்டு காலத்தில் வாழ்ந்தவர் 
கிபி அறுநூத்தி நாற்பத்தி நாலில் சீர்காழியில் பிறந்து கிபி அறுநூத்தி அறுபதில் அச்சலாபுரத்தில் காலமானார் மிக குறுகிய பதினாறு ஆண்டு காலம் களை வாழ்ந்தாலும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் மிகச் சிறந்தவராக போற்றப்பட்டவர் நாங்கள் ஸ்ரீவத்சம் வந்து நான் நானும் என் மனைவியும் ஸ்ரீவத்சம் வந்து ஒரு மாத காலமே ஆனாலும் சீதாராமன் சாருடன் எனது தொடர்பு பதினைந்து ஆண்டுகள் முன்பே ஆரம்பித்து விட்டது இவர் தான் அவர் என்றும் அவர் தான் இவர் என்றும் தெரியாது எனது சொந்த ஊர் கோனேரி ராஜபுரம் இங்கிருந்து தென்கிழக்கில் பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள சிறந்த கிராமம் அங்கு எனது வீடு இருக்கிறது எனது பெற்றோர்கள் மற்றும் உறவினர் நண்பர்கள் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் இந்த ஊர் சிவாலயமும் அதில் உள்ள செப்பு திருமேனிகளும் பிரான்ஸ் ஐடல்ஸ் இந்திய ஆலய வரலாற்றிலும் தொல்லியலிலும் இந்தியன் டெம்பிள் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆர்கியாலஜியில் முக்கிய இடங்களை பெற்றுள்ளன எனி ரிசர்ச் புக் ஆன் இந்தியன் டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் சோலா பிரான்ஸ் ஆர்ட் இன் பர்டிகுலர் ஹேஸ் டு மென்ஷன் அபவுட் திஸ் டெம்பிள் அவ்வளவு சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கோயிலாகும் கோனேரி ராஜபுரம் என்று தற்சமயம் அழைக்கப்படும் திருநெல்லம் என்கிற இந்த ஊரில் உள்ள கோயில் திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் இருவராலும் பாடல் பெற்ற புண்ணியஸ்தலம் சரி இதற்கும் இன்றைய தலைப்புக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு தோன்றுதல் இருக்கும் நான் இந்தியன் டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சரை பற்றியும் அதன் எவல்யூஷன் கட்டுமான முறை வளர்ச்சி இன்றைய நிலைமை இவைகளை தெரிந்து கொள்ள முயற்சித்த போது பல வரலாற்று புத்தகங்கள் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் இவற்றை படித்து கொண்டும் இந்தியாவில் பல பகுதிகளை நேரில் சென்று பார்த்து கொண்டும் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டும் இருந்தேன் பல ஆராய்ச்சியாளர்களை சந்தித்தேன் அதில் முக்கியமான ஒருவர் டாக்டர் கலைக்கோவன் சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர் பேச்சாளர் நல்ல மனிதர் கோனேரி ராஜபுரம் கோயிலை நன்கு ஆராய்ச்சி செய்து பல உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வந்தவர் டாக்டர் கலைக்கோவன் தான் எனக்கு வரலாறு டாட் காம் என்கிற மந்த்லி வெப் மேகசின் அது ஒரு இ மேகசினை இன்ட்ரடியூஸ் செய்தார் இதில் மிக சிறந்த முறையில் தமிழக தென்னிந்திய புராதன கோயில்களின் சரித்திரம் மற்றும் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் வெளிவரும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்னும் பல அறியப்படாத செய்திகள் வெளிவந்தன முற்கால சோழர்கள் பற்றிய வரலாறு அவர்கள் காலத்து கோயில்கள் நுண்ணிய சிற்பக்கலைகளை பற்றிய தகவல்கள் என்னை மிகவும் கவர்ந்தன இந்த சமயத்தில்தான் நமது சீதாராமன் சார் எழுதிய பல கட்டுரைகளை வரலாறு டாட் காம் மூலம் மிகுந்த கவனத்துடன் படித்துக் கொண்டிருந்தேன் முற்கால சோழர் கால புல்லமங்கை பிரம்மபுரீஸ்வரர் கோயிலை பற்றி அவர் எழுதிய கட்டுரை அதில் அவர் விவரித்த சிற்பக்கலைகள் பல முறை ரசித்து படித்தேன் என் மனதில் நீங்காத நிற்கிறது என்றும் அவருடைய சிம்பிள் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங் அ காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஜெக்ட் என்னை மிகவும் ஈர்த்தது பல விஷயங்களை ஆராய்ச்சி செய்து தெரிந்து வைத்திருப்பார் ஆனால் தெரியாது போல் இருப்பார் இவரை அடிக்கடி இந்த மேடையில் உட்கார வைத்து பேச வைக்க வேண்டியது நமது கடமை நம்மளுடன் ஷேர் பண்ண வேண்டிய நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது இப்பொழுது திரு சீதாராமன் சாரை இன்றைய சொற்பொழிவு தொடங்க அழைப்பதில் நான் உங்கள் எல்லோருடைய சார்பிலும் பெருமைப்படுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
இயல்பாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்களில் சில கோ இன்சிடென்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் திருஞான சம்பந்தர் பற்றின ஒரு நம்பிக்கை சமயம் சார்ந்து ஆழ்ந்த அனுபவம் உள்ளவர்களும் படித்த மேதைகளும் நம்பக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை உண்டு அது அவர் முருகனுடைய அவதாரம் என்பது இன்னைக்கு பாருங்கள் இன்றைக்கி அறிமுக உரை ஆற்ற வந்தது மிஸ்டர் சுவாமிநாதன் இது ஆக்சுவலாக உங்கள் பேரை போடும்போது எனக்கு தோணலை இப்போ நீங்கள் படிக்கும்போது தான் எனக்கு தோணித்து ஸோ திருஞான சம்பந்தருக்கு இவருக்கும் ஏதோ தொடர்பு இருக்குது ஸோ இன்றைய அறிமுக முறையில் மிஸ்டர் சுவாமிநாதன் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார் நல்லது ஆக்சுவலாக நம்ம போன வாரம் நாவுக்கரசரை பற்றியும் இந்த வாரம் சம்பந்தரை பற்றியும் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் தோன்றிய காலகட்டம் தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் நம்ம நீண்ட நடிகை நம்முடைய இந்திய வரலாறு நம்ம பின்னோக்கி பார்க்கும் பொழுது வரலாற்றில் இருண்ட காலம் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருந்தது கிட்டத்தட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஏழாம் நூற்றாண்டு வரை அதுக்கு முந்தி சைவம் வைணவம் சாக்தம் முருக வழிபாடு இதெல்லாமே வந்து தமிழகத்தில் ஓங்கி இருந்த ஒரு காலகட்டம் திடீரென்று தோன்றிய சமணமும் புத்தமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகு கேது பிடியில் கிரகங்கள் மாற்ற மாதிரி ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டை ஒரு பக்கம் சமணமும் ஒரு பக்கம் பௌத்தமும் கவ்வி அப்படியே இருக்க பிடிச்சிருந்த நேரத்தில் சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்னு எப்பொழுதெல்லாம் பிரச்சனை வருதோ அப்போ பெருமாள் அவதரித்து நம்மளெல்லாம் காப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு சமய நம்பிக்கை உண்டு அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட அழிந்து போகக்கூடிய நம்முடைய பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் பக்தி ஞானம் இதெல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு கடுமையான ஒரு நெருக்கடி ஏற்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ரெண்டு மகான்களும் தோன்றினான் ஸோ அதில் அப்பர் பெருமானை பற்றி நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் குறிப்பாக தமிழ்நாடு அப்போ ரெண்டு பிரிவாக பிரிஞ்சிருந்தது தென்பெண்ணை ஆற்றுக்கு வடக்கு பக்கம் வந்து பல்லவ தேசமாகவும் அதுக்கு தெற்க வந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் பாண்டிய தேசமாகவும் இருந்தது இதில் ரொம்ப அழகாக நம்ம ஜாக்ரஃபிகலி பார்த்தோம்னா அப்பர் பெருமான் வந்து பல்லவ தேசத்தில் பிறக்கிறார் திருவதிகை பல்லவ தேசத்தில் இருக்கு சீர்காழி வந்து சோழ தேசம் தான் ஆனால் இந்த நம்ம பேசப்படக்கூடிய காலகட்டத்தில் சோழ மன்னர்கள்லாம் ஃபியூடேட்ரிஸ் சின்ன சின்ன குறுநில மன்னர்களாக இருந்தாங்க அதனால் அண்டர் த ஓவர் லார்ட் ஆஃப் பாண்டியாஸ் பாண்டியர்களுக்கு உட்பட்ட ஒரு சிற்றரசராக இருந்த ஒரு ஊர் அது ஸோ கிட்டத்தட்ட பாண்டிய தேசம் பல்லவ தேசம் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டாக பிரித்தோம்னா பாண்டிய நாட்டில் இவர் அவதரித்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஒரு சின்ன உங்களுக்கு வந்து அந்த கால பின்னணியை மட்டும் சொல்லிவிட்டு ஃபர்தராக வில் கேரி அவுட் வித் த ஸ்டோரி இந்த இந்த காலகட்டத்தில் சீர்காழி அப்படிங்கிற திருப்பதி இங்கேருந்து பக்கத்தில் தான் இருக்கு சீர்காழியில் சிவபாதகர் தயார் பகவதி அப்படிங்கிற தம்பதி அந்தனர் குளம் அவளுக்கு சதா சிந்தனை என்ன அப்படின்னா இப்படி நம்முடைய பாரம்பரியம்லாம் நலிஞ்சு போயின் இருக்கேன் இந்த பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கக்கூடாதா அப்படின்னு இயங்கி அதையே டெய்லி பிரார்த்தனையாகவும் வச்சா ஸோ அவங்களுடைய அந்த பிரார்த்தனைக்கு மனமும் வந்து அவங்களுக்கு பிறந்த அந்த குழந்தை தான் ஞான சம்பந்த பெருமான் ஸோ அந்த குழந்தை பிறக்கிறது வளர்றது அந்த பகவதி அம்மையார் வந்து எப்போதும் சிவசிந்தனையிலே இருக்கக்கூடிய அம்மையார் அதனால் அவங்களுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் சிவஞானம் ஊட்டுறாங்க குழந்தைக்கு ஒரு மூணு மூன்றரை வயசு ஆறுது அந்த காலகட்டத்தில் இவர் ஏற்கனவே சிவனுடைய எண்ணத்திலிருந்தே உருக்கொண்டு வந்ததுனால பூமிக்கு வந்ததுலேருந்து எதையோ நினச்சிங்கன்னு திடீர் திடீர்னு ஆட ஆரம்பிச்சிருவார் அவருக்கு பூமியில் இருப்பு கொள்ளாது அப்படி அடிக்கடி அழுவார் சமாதானப்படுத்துவார் இப்படியே இருந்துருந்தது அதனால் இவர் ஒரு நாளைக்கு அவள் அப்பா வந்து அந்த சீர்காழி தளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆலயத்துக்கு டெய்லி போவார் அந்த ஆலய திருக்குளத்தில் தான் தன்னுடைய அனுஷ்டானங்களெல்லாம் பண்ணுவார் மூணு வேலை சந்தியாமந்தனம் பண்ணுற பிராமணர் 
அதனால் குழந்தைய ஒரு நாளைக்கு அவர் கிளம்பும் போது குழந்தை ஒரு நாளைக்கு அழறது இல்லை நான் கோ கோவிலுக்கு போய்ட்டு வந்துடுறேன்ப்பா நீங்கள் இரு என்னமோ சொல்லி பார்க்குறாரு கேட்கல அது அழுதுண்டே இருக்குது ஸோ வேறு வழி இல்லை கூட்டின்னு தான் போய் ஆகணும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய கூட்டுனு போகிறார் கூட்டுன்னு போய் அந்த திருக்குளத்தில் ஒரு ஓரத்தில் இவர் உட்கார வச்சுட்டோ இவர் போயிட்டு அனுஷ்டானங்களுக்காக குளத்தில் இறங்கி திருமுழுக்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து விபூதியெல்லாம் பூசிட்டு உட்காந்து சந்தியாவதனம் பண்ணுறதுக்காக போகிறார் அப்படி இவர் போய் குளத்தில் ஒரு முங்கு போன்ற உடனே அப்பாவை காணும்னு நினச்சிங்கன்னா திடாரம் குழந்தை அழ ஆரம்பிக்கிறது இங்கே இப்போ சுற்றி முத்தம் பார்க்குறது அப்பாவை காணும் அந்த அந்த பக்கம் பார்க்குறது சிவபெருமானும் உமை உமையம்மையும் எருதில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய ஒரு சிற்பம் அங்கே இருக்கு அதை பார்த்து அம்மா 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 அப்படின்னு அழறது திடீர்னு இந்த குழந்தையினோட அழுகையை பொறுக்காமல் நிஜமாவே சிவனும் பார்வதியும் அம்மையப்பரா வருமுன் தோன்றி சிவன் சொல்கிறார் அந்த குழந்தை அழறது உன்னுடைய திருமுலைப்பாலை ஒரு பொற்குண்ணத்தில் எடுத்து ஊட்டி அருள்வாயாக இது பொதுவாக எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி வரலாற்று ரீதியாக பார்க்கும்பொழுது மூன்றாம் குலத்துங்க சோழனுடைய ஒரு கல்வெட்டு சொல்கிறது நேரடியாகவே உமையம்மை தன்னுடைய ஸ்தனத்தில் இருந்து அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ரெண்டு விதமான வருஷன் இருக்கு எது எப்படி ஆயினும் பார்வதி தேவியினுடைய சிவஞானம் என்ற செழுமையான அருளுடன் கூடிய அந்த ஞானப்பால் அந்த மூன்றரை வயசு குழந்தைக்கு கிடைக்கிறது அவ்வளோதான் அந்த கொஞ்சம் அந்த பால் உள்ளே போன உடனே அந்த குழந்தை அப்படியே தன்னிலை மறக்கிறது பரஞானம் அப்பரஞானம் ரெண்டு ஞானம் உண்டிலே அந்த ரெண்டு ஞானமும் அந்த செகண்டில் அதை உணர்றது உலகத்தில் உள்ள எல்லா விஷயங்களும் அதுக்கு புரியறது அழுக சட்டுன்னு நடுத்தும் இவர் குளிச்சுட்டு அப்படி வந்து பார்க்குறார் குழந்தையோட வாயிலேருந்து அப்படி பால் ஒரு பக்கம் அப்படியே போன ஒரு காட்சியை பார்க்குறார் பிராமண சமுதாயம் தானே உடனே எச்சில் யாரோ வந்து எச்சில் பால் கொடுத்துட்டா குழந்தைக்கு அப்படின்னு உடனே அவர் கோம் வருது உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற குச்சியை எடுத்துகிட்டு வந்து யார் கொடுத்த பால் நீ குடிச்ச வெளியில் போனால் எதுவும் வாங்கி கொடுக்க வாங்கி எதுவும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கோணம் இல்லையோ அப்படின்ட்டு அடிக்க ஓடுறார் இல்லைப்பா அந்த மேலே உட்காந்துருக்கார் இல்லையா சிவனும் பார்வதியும் அவள் தான் அம்மைய பரவாயில்ல எனக்கு பால் கொடுத்தா அப்படின்னு நம்ம ஒரு பழைய படத்தில் ஒன்று சொல்லுவாங்க நான் மூணு வேலை குளிக்கிறேன் சந்தியா வந்தனம் பண்ணுறேன் விழுந்து விழுந்து எல்லாம் பண்ணுறேன் எனக்கு வராத காட்சி உனக்கு வந்து கொடுத்தா அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட அந்த துணியில் அப்பா பையன்கிட்ட கேட்குற சும்மா அப்படிலாம் சொல்லாத பகவானாவது வர்றதாவது இல்லைப்பா பகவான் தான் வந்தார் அம்மா தான் எனக்கு பால் கொடுத்தா அப்படிங்கிற அப்படியா சரி வந்திருந்தவர் எப்படி இருந்தார் சொல்லும் அப்படின்னு கேட்குறார் இங்கே இருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது ஞானசம்பந்தருடைய புராணம் இப்போது அறிமுக வரைக்கு முந்தி இறை வணக்கம் பாடும்பொழுது தோடுடைய செவியன் அப்படிங்கிற ஒரு பதிகத்தை திரு சேகர் மாமா பாடினார் இங்கே ஞானசம்பந்தருடைய ஸ்டைல் இந்த நால்வரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் திருமுறையே ஞானசம்பந்தரோடது தான் ஞானசம்பந்தருடைய பதிகம் பதிகம் அப்படின்னா பத்து பத்து பாட்டுகளை உள்ளடக்கியது பதிகம் ஆனால் ஞானசம்பந்தர் மட்டும் தனக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல் பத்து பாட்டு பாடுவார் பாடிட்டு நிறைவாக பதினோராவது ஒரு பாட்டு பாடுவார் அது வந்து அந்த பத்து பாட்டை பாடுறதுனால கிடைக்கக்கூடிய பலனை அந்த பதினோராவது பாட்டில் சொல்லியிருப்பார் அது மாதிரி இந்த தோடுடைய செவியன் அப்படின்னு தொடங்கி பாடின பதிகத்தினுடைய நிறைவில் தன்னுடைய பேரை சேர்த்து சொல்லி என்னுடைய இந்த திருமறை வந்து தமிழ் வேத நெறிமுறை அப்படிங்கிற பொருள் பட அந்த பாவை முடிச்சிருப்பார் இப்போ வேதங்களுக்கு அடிப்படை என்ன ஓங்காரம் அப்படிங்கிறது ஸோ ஓங்காரம் ஓம் இல்லாமல் வேதம் இல்லை ஸோ ஓங்காரத்திலிருந்து வேதம் பிறக்கிறது அப்போ இவர் தன்னுடைய வேதத்தை தமிழ் வேதம்னு சொல்கிறார் இல்லையா அந்த சொல்கிறத இப்போ சொன்ன மாதிரி முதல் அடி தோடுடைய செவியன் அப்படின்னு ஆரம்பித்து அவர் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பாசுரங்கள் டோட்டலாக பாடியிருக்கார் கிடச்சிருக்கு மொத்தமாக அவர் பாடினது நிறைய அப்படின்ற சொல்லுவாங்க கையில் கிடச்சிருக்கிறது நாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தேழு பதியும் 
அதில் அவர் முதல்ல ஆரம்பித்து பாடினா தோடுடைய செவியன் தமிழ் வேத நெறின்னு சொன்னார் வேதத்துக்கு அடிப்படையாக உள்ள ஓங்காரம் எப்படி அதற்கு இருக்கோ அப்போ இங்கே தமிழ் வேத நெறின்னு இவர் சொல்கிறதுக்கு அடிப்படையாக இங்கே தோடுடைய அப்படிங்கிற தமிழில் முதல் வார்த்தை த வந்து ஒரு உயிர் மையெழுத்து இத் என்ற மையெழுத்தும் ஆ என்ற உயிரெழுத்தும் சேர்ந்தது த அப்போ தமிழ் வேத நெறிக்கு தமிழுக்கு அடிப்படையான அந்த தாவை இத்து ப்ளஸ் ஆன்னு பிரிக்கும் பொழுது அது இத்தை எடுத்துண்டு வேதத்தினுடைய ஓ எடுத்தீங்கன்னா இத்து ப்ளஸ் ஓ என்ன தோ அப்போ அந்த தோடுடைய செவியன் தமிழ் நெறின்னு அவர் சொல்ல போகிறதுக்கு முந்தி அந்த எடுத்து அடித்த அந்த முதல் வார்த்தை முதல் எழுத்துலேயே அந்த தமிழ் வேதம் அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணி தோடுடைய செவியன் அவர் என்ன கேட்டார் அவப்பா என்ன கேட்டார் உனக்கு யார் பால் கொடுத்தா அப்படின்னு கேட்டார் அடையாளம் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் அந்த அடையாளத்தை இந்த பாட்டில் சொல்கிறார் தோடுடைய செவியன் விடையேறி தூயவன் மதி சூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர் கல்வன் அடையாளம் சொல்கிறார் அவர் வந்து காதில் தோடு போட்டிருப்பார் நிலாவை தலையில் வச்சுருப்பார் சுடலை பொடி பூசியிருப்பார் இதோடு விட்டுருக்கலாம் அவர் நீ என்னப்பா சாதாரண நீ என்கிட்ட கேட்குற கேள்வியாக கேட்டிருக்க நீ அப்படின்ட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் அந்த சீர்காழிக்கு பிரம்மபுரம் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு இந்த அந்த பிரம்மபுரம் இன்னொன்று வந்து தோணிபுரம் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு அந்த நாலு வரியில் எவல்யூஷன் ஆஃப் த குளோபு சொல்கிறார் அவர் ஊழி காலத்தில் பிரளய காலத்தில் உலகம் பூரா தண்ணி சூழ்ந்து மீண்டு வரும் பொழுது ஒரு தோணி மாதிரி அந்த ஊர் மட்டும் அப்படி மிதந்துன்னு இருந்தது தான் அதனால் அதுக்கு பேர் தோணிபுரம் அப்படின்னு பேர் ஸோ பூழி காலம் முடிஞ்ச உடனே அந்த இடம் மட்டும் மிதந்துன்னு இருந்ததுனால அந்த தோணிபுரத்தில் பிரம்மாவை கூப்பிட்டு திருப்பி உலகத்தை படைக்கக்கூடிய வேலையை இங்கேருந்து நீ செய் அப்படிங்கிற பெருமையுடைய பிரம்மபுரம் அப்படிங்கிறார் பீடுனா பெருமை ஸோ அந்த மோ மூன்றரை வயசு குழந்த எடுத்த உடனே யார் பா உனக்கு பால் கொடுத்ததுன்னு கேட்டதுக்கு நாலு வரியில் உலக ஞானத்தை ஒப்பிச்சுடுத்தோம் அவ புரிஞ்சுட்டார் அவர் ஆகா நிஜமாகவே வந்தது சிவபெருமான் தான் நம்முடைய தவம் வந்து பொய்த்து விடவில்லை அப்படின்னு குழந்தைய உடனே உள்ளே அழிச்சின்னு போய் சன்னதியில் பாட்டு பாட ஆரம்பித்து கோயிலேருந்து வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ள அந்த செய்தி பரவிடுத்தோம் எல்லாரும் வந்து ஆஹா ஓகோன்னு சொல்லிட்டு வந்து கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டா அப்படியே உடனே இப்போ இந்த மாதிரி பெரிய அவதாரங்கள்லாம் பார்த்தேன்னாக்கா நேரத்தை வீணாக்கவே மாட்டான் இம்மீடியட்டாக தல யாத்திரை ஆரம்பிச்சிடார் முதல் தல யாத்திரையை அவர் என்ன பண்ணார் பக்கத்தில் சீர்காழிக்கு பக்கத்தில் திருக்கோலக்கா அப்படின்னு ஒரு ஊர் உண்டு திருக்கோலக்காவுக்கு நடந்தே போகிறாங்க நடந்தே போய் அங்கே உள்ள சிவபெருமானை வந்து நல்லா தாளம் போட்டு கையை எவ் எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அப்படி தாளம் போட்டு பாட்டு பாடுறார் ஒரு பத்து பதியம் பாடுறார் பண்ண உடனே சிவனுக்கு பொறுக்கலை கையெல்லாம் சவந்து போச்சு உடனே பொற்றாலம் கொடுக்குறார் திருக்கோலக்கான்னு சொல்லிட்டு சீர்காழிலேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டரோ மூணு கிலோமீட்டரோ மேற்க வந்து அந்த தலம் இருக்குது பொன் தாளம் கொடுக்குறார் முதல்ல அவர் அடித்த உடனே ஓசையாக வந்து தேவியே வந்து ஓசையாக வந்து எழும்புறார் ஸோ பொற்றாலம் கிடைக்கிது பொற்றாலத்தை எடுத்துகிட்டு திருப்பியும் கழுமலம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் உண்டு சீர்காழிக்கு ஸோ அந்த ஊரில் அவர் கொஞ்சம் வசதியான நபர் தான் போயிட்டு உடனடியாக அவருக்கு வந்து ஒரு மடம் அந்த மாதிரிலாம் செட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா ஏன்னா எப்போதும் பாட்டு பாட்டே இருக்கார் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு மாளிகையே தயாராகிடுத்தோம் அங்கே போயிருந்தது அடுத்த பயணத்துக்கு ரெடி ஆகிறார் உடைய அடுத்த பயணத்துக்கு ரெடி ஆகும் பொழுது கொஞ்சம் ஃபர்தர் மோர் நடந்து போகிறார் எங்கே வரைக்கும் போகிறார் அப்படின்னா திருக்கலம்புதூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அதை வந்து இப்போ ஆண்டி மடத்துக்கும் விருத்தாச்சலத்துக்கும் நடுவில் அந்த ஊரில் நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து இதை பற்றிலாம் கேள்விப்படுறார் கேள்விப்பட்டு அவர் வந்து சீர்காழிக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறார் இதுக்கடையில் இந்த பொற்றாலம் கிடச்ச செய்தி இருக்கு பாருங்க அது வந்து அவர் பிறந்த ஊர் திருநனிப்பள்ளி அப்படின்னு ஒரு ஊர் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இதே ரோட்டில் நம்மளுடைய ஸ்ரீவத்சத்துக்கும் பூம்புகாருக்கும் நடுவில் 
மயிலாடுதுறை வந்து மயிலாடுதுறையிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிலோமீட்டரில் பொன்சை அப்படின்னு ஒரு பேர் இன்றைய பேர் அதுக்கு பேர் பொன்சைன்னு பேர் அந்த காலத்தில் திருநனிப்பள்ளின்னு பேர் ஸோ அந்த திருநனிப்பள்ளியில் அந்த பகவதி அம்மையார் ஞானசம்பந்தனுடைய அம்மா பிறந்த ஊர் அதனால் அந்த ஊருக்காரெல்லாம் அந்த குழந்தைய எங்களுக்கு நீங்கள் கூட்டின்னு வரணும் நாங்கள் பார்க்கணும் அந்த குழந்தைய அப்படின்ன உடனே அவள் அப்பா தோளில் தூக்கிண்டு நடந்தே வரார் சீர்காழியிலேருந்து ரொம்ப நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் கவனிக்கணும் எல்லாமே கனெக்டட் நடந்தே தான் முதல்ல போய் தாளம் வாங்கிட்டு வருவார் இது தூரம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவள் அப்பா இவரை தோளில் தூக்கிண்டு திருநானிப்பள்ளி வருவார் திருநானிப்பள்ளி எட்டத்தில் வரும்போதே அது என்ன ஊர் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுதான்ப்பா எங்கள் அம்மாவோட ஊர் திருநானிப்பள்ளி அப்படின்னு சொன்னோடனே காரைகள் கூகை முல்லை அப்படின்னு தொடங்கி ஒரு ப பதியம் பாடுறார் ஒரு பத்து பாட்டு இதில் என்ன விசேஷம் அப்படின்னா இவர் பாடின மாதிரி அந்த ஊர் அப்போ இல்லை அது ரொம்ப பாலைவனமாக இருந்து தான் ரொம்ப ட்ரையாக பெரிய தண்ணி வசதி இல்லாமல் சோலைகளாக இல்லாமல் அப்படி இருந்தது ஆனால் இவர் அப் அப்படிலாம் இருக்கிற மாதிரி இவர் பாடிட்டார் பாடின உடனே அந்த பாலையானது நெய்தலாக வந்து பின்னாடி மருந்து நிலமை மாறித்து அப்படிங்கிறத வந்து ப்ராப்பராக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க வேரியஸ் ரெக்கார்ட்ஸில் ஞானசம்பந்தரே அதை பதிவு பண்ணுறார் தன்னுடைய பாட்டில் இப்போ ஞானசம்பந்தருடைய வரலாறு படிக்கிறதுல நமக்கு ஒரு பெரிய லூப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் கிடைக்கிற அந்த நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு பதிகத்தில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு பதிகங்களில் அவர் செய்த வேலைகளை அவரே பதிவு பண்ணுறார் ப்ராப்பராக அந்தந்த தலங்களில் என்னென்ன நடந்தது இப்போ நீங்கள் இப்போ அடுத்து இந்த டிஸ்கோர்ஸில் வரக்கூடிய தகவல்களுக்கு பூரா சான்று வேறு எங்கேயுமே இல்லை ஞானசம்பந்தருடைய பதிகத்திலே அந்த சான்று இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த திருநானிப்பள்ளி பற்றி பார்த்துன பத்து பாட்டு ப்ளஸ் பதினொன்றாவது பாட்டில் அந்த ஊரினுடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸையும் அவர் பதிவு பண்ணுறார் ஸோ திருநானிப்பள்ளி வந்துட்டு திரும்பவும் சீர்காழிக்கு அப்படியே பக்கத்தில் அங்கேருந்து திருவெண்காடு வரிசையாக ரெண்டு மூணு ஊர்களை பார்த்துட்டு திருப்பியும் சீர்காழிக்கு போயிடுறாங்க அப்போ அவர் அந்த நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் அவர் மனைவி மதங்க சூலாமணியோட சீர்காழிக்கு வரார் வந்து இவர் எழுதின பாட்டுக்கெல்லாம் பண்ண அமைச்சு அவர் யாழில் பாட ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ உடனே ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கூட்டணி வந்துடுறது திருப்பி இவர் எங்கே போனாலும் அவரையும் அழைச்சின்னு போவார் அப்படி அவர் திருப்பி அவர் அவர் வந்து எங்கள் ஊருக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றார் அங்கே போகிற வழியில் பெண்ணாகடம் திருமுதுகுன்றம் விருத்தாச்சலம் தான் திருமுதுகுன்றம் இங்கெல்லாம் பார்த்துட்டோ மறுபடி நடந்தே வராங்க அங்கங்கே அவள் அப்பா தூக்கிக்கிறார் கொஞ்சம் தூரம் இவர் நடப்பார் கொஞ்சம் தூரம் அவள் அப்பா தூக்கிப்பார் மேஜராக அவள் அப்பா தூக்கின்னு வருவார் இவரும் யோசிக்கிறாரு அப்போ அப்பாவை போய்ட்டு வர ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறோமே அப்படின்னு அவள் அப்பாவும் யோசிக்கிறார் எங்கள் பையன் நடந்து நடந்து கால் பாதம்லாம் நோகிறதே இப்படி இருந்தாலும் ஆனால் அவங்க தலையாத்திரை போகிறத நிப்பாட்டுறது இல்லை இப்படி வந்துட்டே இருக்கும்பொழுது அவங்களுடைய டார்கெட் இதெல்லாம் திரும்பி வரும்பொழுது சிதம் சிதம்பரம் பக்கத்தில் நெல்வாயில் அறத்துறை அப்படின்னு ஒரு ஊர் திருநெல்வாயில் அப்படின்னு அந்த ஊர் போகிறதா பிளான் அந்த ஊருக்கு போகிறதுக்கு முந்தி சாயங்காலம் நேரம் இது மாதிரி ஒரு சாயங்காலம் நேரத்தில் ஒரு ஊரை போய் ரீச் பண்ணுறாங்க மாரான்பாடி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல எல்லோரும் தங்கி அன்றைக்கி ராத்திரி அங்கே தங்குறாங்க தங்கும் போது அன்றைக்கி இரவு கனவில் ஞானசம்பந்த பெருமானுக்கு சுவாமி வரார் வந்து நீ இப்படி அலைஞ்சு கஷ்டப்படுறத எனக்கு பொறுத்துக்க முடியல ஆனால் நாளைக்கு நெல்வாயில் அறத்துறையில் உனக்கு வந்து முத்து சிவிகை முத்து கொடை முத்து சின்னம் இது மூணும் கோவிலில் ரெடியாக இருக்கும் நாளையிலிருந்து அதை பெற்றுக்கொண்டு சிவகையில் பயணிப்பாயாக அப்படின்னு கனவுல சொல்கிறார் கனவுல ஞானசம்பந்த பெருமானுக்கு வந்த உடல் அவர் எல்லார் கனவுலையும் போயிட்டார் அந்த கோயில் சம்மந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் கனவுக்கு போய் அந்த செய்தியை சொல்கிறார் ஊர் மக்கள் போய் செல்கிற அந்த செய்தியை கனவுல போய் சொல்கிறார் இவர் கூட வந்த அடியவர்கள் கூட்டத்துக்கு இவர் அப்பாவுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த செய்தி போய் சேர்றது ஒரு எந்திரது திடீர்னு பார்க்குறாரு அடுத்த நாள் கிளம்புற கிளம்பி போகிறாங்க எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது அந்த ஊரில் கோயிலுக்கு நுழையிறதுக்கு முந்தி முத்து சிவிகை முத்து குடை முத்து சின்னம் அதெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது ஒரு பையன் ரொம்ப ஒரு மாதிரி எமோஷனல் ஆகி அப்போ ஒரு பத்து பதிகம் பாடுறார் எந்த ஈசனே அப்படின்னு ஆரம்பித்து ஒரு பத்து பதிகம் பாடுறார் அந்த பதிகம் பாடிட்டு அந்த சிவிகையில் ஏறி உக்காடுறார் வந்து அன்னையிலேருந்து சிவிகையில் பயணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு யோகம் கிடைக்கிறது அதாவது இறைவனே அவருக்கு சி சிவிகை கொடுத்துருக்கார் சிவிகையில் தான் பொண்ணு ஆக்ஞை பண்ணியிருக்கிறதுனால முத்து சிவிகையில் அன்னையிலேருந்து அவர் பிரயாணம் பண்ணுறார் இதுக்கிடையில் அவருக்கு ஏழு வயசு ஆறுது 
ஏழு வயசு ஆன உடனே உபநயனம் பண்ணி வைக்கணும் இல்லையா ஸோ உபநயன ஏற்பாடுகள்லாம் அவள் அப்பா பண்ணுறார் உப உபநயனம் பண்ணுற அந்த நாள் வருது மறையோது மந்தனர்கள்லாம் வந்து அவருக்கு சொல்லித்தர அப்படி சொல்லித்தரும் பொழுது துஞ்சுவதஞ்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதிகம் படுறார் அந்த வேதத்தினுடைய நுட்பம் வேதத்தினுடைய பயன் இது எல்லாம் வந்திருக்கக்கூடிய வேதியர்களுக்கு அந்த ஏழு வயசு பையன் போதிக்கிறார் அவெல்லாம் சாஷ்டாங்கமாக கீழே விழுந்த நமஸ்காரம் பண்ணி ஒரு பூனல் வைபவத்தை முடிச்சுட்டோ இவரை குருநாதராக உட்கார வச்சு தன்னுடைய சந்தேகங்களை பூரா தீத்துக்கிறான் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி முடிகிறது இது முடியவும் சிதம்பரத்துக்கு அப்பர் பெருமான் வரார் நம்ம நாவக்கரசர் பார்க்கும் பொழுதுமே ஒரு மூன்று சந்திப்பு பார்த்தோம் அந்த மூன்று சந்திப்பு இங்கேயும் ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ சிதம்பரத்துக்கு வந்து அவர் இவரை பற்றி கேள்விப்படுறார் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தையாமே நிறைய நல்லா பெரிய பதிகம் பாட்டின் இருக்காமே ரொம்ப போராடமெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்காமே அப்படின்னு அவரு கேட்குறார் இவருக்கும் அதே மாதிரி அப்பர் சுவாமிகள் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து சமணர்களை எதிர்த்து பல அற்புதங்கள் பண்ணியிருக்கார் சமணர்கள் கொடுத்த சோதனைகள் எல்லாம் மீண்டு ஒரு மகா சக்கரவர்த்தியே வந்து மதம் மாற்றி சைவத்துக்கு மாற்றியிருக்கார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இவருடைய அவதார ரகசியமே அவர் எப்படி பல்லவ சக்கரவர்த்திகளை மாற்றினாரோ அது மாதிரி இவருக்கு பின்னாடி ஒரு வேலை இருக்குது இது கேட்டவுடனே இவரும் அவரை பார்க்க ரொம்ப ஆசைப்பட்றார் அதனால் எதிர்கொண்டு அழைக்கிறார் அப்பர் வரார் இவர் போகிறார் எதிர்கொண்டு அழைச்சி நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு இவர் எந்திருக்கிறார் இவர் எந்திருந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுறார் இந்த குழந்தையை பார்த்தோடனே பார்வதி தேவி பால் கொடுத்த குழந்தை சாட்சாத் எம்பெருமானுடைய பையன் முருகப்பெருமான் சின்ன வயசு ஏழு வயசு ஒம்பது வயசு அப்படிலாம் பார்க்கல அவர் இவர் சாட்சாத் சிவனோட பிள்ளை நம்ம விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் நமஸ்காரம் பண்ண கீழே விழ போகிறார் அப்போ இவர் அப்பரே அப்படின்னு அப்படி தோல் பிடிச்சி நிமித்தார் நீங்கள் நீங்கள் வந்து நமஸ்காரம்லாம் பண்ணக்கூட தோல் பிடிச்சி நிமித்தார் அடியேங்கிறார் அவர் அப்பரேன்னு சொன்னோன்னே உடனே இவர் ஏற்றுற அடி அடியேன் அப்படிங்கிறார் ஒரு ஒரு சிவனடியார் பெரிய மகானுபாவர் அவர் அப்பன் அப்படின்னு ஒரு மேலே விழிக்கக்கூடாதுன்னு அப்பர் அப்படின்னு மரியாதையா அவர் கொடுத்த பேர் தான் அவருக்கு வரலாற்றுல நினைச்சது அப்பருக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் போய் திருமாளிகையில உட்காந்து நிறைய விஷயங்களை பேசுறாங்க அந்த முதல் சந்திப்பு முடியறது அப்புறம் அப்பர் சொல்றாரு அது மாதிரி உங்களை பத்தி கேள்வி பேட்டா உங்களை பார்க்க வந்தேன் நான் வந்து நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் நான் நிறைய மாதிரி திருத்தல பயணங்கள்லாம் போனோம் அப்படின்னா சரின்னு சொல்லிட்டு அவரை திருக்கோலுக்கா வரைக்கும் வந்து வழி வழி அனுப்பிட்டு திரும்ப அவர் சீர்காழிக்கு போறார் சீர்காழியில பாட்டு பாடிட்டே இருக்காரு அவர் ஒரு நாள் கூட அவர் வேஸ்ட் பண்ணவே இல்லை உடனே இவர் அடுத்த பயணத்துக்கு தயாராகிறார் முத்துச்சு விகை இப்போ வந்து முத்துச்சு விகை கிடைச்ச உடனே ஒரு நீண்ட பயணம் நீண்ட பயணம்னா சீர்காழியிலிருந்து கொள்ளிடத்தின் வடகரையில் சில முக்கியமான ஊர்கள்லாம் இருக்கு அதில் ஒன்று கோவிந்த புத்தூர் அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஊர் அந்த கோவிந்த புத்தூருக்கு போறார் கோவிந்த புத்தூருடைய தென்கரையான திருவைகா ஊர் வரார் அப்படியே சில தலங்களெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்ப ஊருக்கு வரார் இது மாதிரி ஒரு மூன்று பயணங்கள் முடிஞ்சிடுறது நான்காவது ஒரு பயணம் ஏற்பாடு பண்ணார் இந்த அப்பரை சந்தித்தது அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய திருப்புமுனை ஒருத்தர் ஒருத்தர் அதாவது மகான்களுடைய சந்திப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்விசிபிள் கெமிஸ்ட்ரி ஒன்று ஏற்படும் பல விஷயங்கள் அதாவது ஞான சம்பந்தம் நிறைய அதிசயங்கள் அதுக்கப்புறம் பண்ணுறாரு அப்படியே அடுத்த ஒரு பயணம் அங்கேருந்து எங்கே தொடங்குறார் அப்படின்னா நீண்ட பயணமாக திருச்சி வரைக்கும் வரார் சீர்காடிலேருந்து ஆரம்பித்து பழுவூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குல்ல அரியலூர் பக்கத்தில் இப்போ பழுவூர் அவனிகந்த ஈஸ்வரம் இந்த மாதிரி கோயில்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு திருவாசின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது திருச்சி பக்கத்தில் பாச்சல் திருவாசி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த திருவாசி அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு அதிசயம் ஒன்று அவர் நிகழ்த்த போகிறார் கொல்லிமழவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மலைநாட்டு அரசன் அவனுடைய பொண்ணு அவளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நோய் நோயலகன் அப்படின்னு அந்த காலத்தில் அந்த நோய் சொல்லுவா அது கிட்டத்தட்ட அந்த இப்போ இன்றைக்கி நவீன காலத்தில் ஃபிட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா திடீர்னு வந்து ஒரு மாதிரி உடம்பெல்லாம் ஆட்டி சில நேரம் அது ஒன்றும் பெரிய உயிருக்கு பெரிய விஷயம் கிடையாது அப்படிங்கிறது இப்போது நவீன காலத்தில் அந்த காலத்தில் டக்குன்னு உயிர் போகிற ஒரு வாய்ப்புலாம் நிறைய இருந்திருக்கு 
அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட அவளுக்கு பேச்சு மூச்சு மட்டும்தான் இருக்கு உடம்புல அசையவே இல்லை ஸோ அந்த திருவாசி கோவிலில் வந்து போட்டு வச்சிருக்கா இவர் போயிட்டு அந்த கொல்லி மழவன் வந்து இவர் காலில் விழுந்து நான் உங்களை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து என்னுடைய குழந்தைய குணப்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் சன்னதிக்கு எடுத்துன்னு வந்து அந்த குழந்தைய படுக்கவை அப்படிங்கிறார் சன்னதியில் படுக்க வச்ச பிறகு ஒரு பாடல் பாடுறார் ஒரு பதிகம் பாடுறார் பதிகம் பாடின உடனே முழுசாக குணமாயிட்டுறான் ஸோ முயலகன் அப்படிங்கிற அந்த நோயை அவர் தீர்க்கிறார் அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் திரு ஈங்கோய் மலை திருப்பையஞ்சீலி அப்படியே போயிட்டு கொங்கு நாடு போகிறார் கொங்கு நாட்டில் அப்போ ஒரு பெரிய நோய் ஒன்று தாண்டவம் மாடின்னு இருந்தது இப்போது சீசனல் டிசீஸ் மாதிரி பிளேக் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு டிசீஸ் இருக்குல்ல அது மாதிரி பனி நோய் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு பேர் இந்த பனி காலம் வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா திடீர் திடீர்னு ஒரு குளிர் ஜுரம் மாதிரி எல்லாேருக்கும் வந்து அதில் நிறைய பேர் இறந்து போயின்னு இருந்தா ஸோ இவர் அங்கே போயிட்டு அவ்வினைக்கு வினை அப்படின்னு ஒரு பத்து பதிகம் பாடுறார் பதிகம் பாடினா அந்த ஒட்டுமொத்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் யாராக இருக்கலாம் அந்த நோய் வந்துருந்ததோ அந்த நோயெல்லாம் அதோட குணமானதோட மட்டும் இல்லாமல் இவர் அங்கே போயிட்டு மீண்டு வந்த பிறகு அந்த நோய் அதுக்கப்புறம் அந்த பகுதியில் வரவே இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பதிவு அப்படியே அங்கேருந்து அவர் கொங்கு நாட்டிலேருந்து சேர தேசம் போய் அங்கே சில த தலங்களெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு திருச்சி வழியாக திருவலஞ்சுழி வந்து சேர்றார் திருவலஞ்சுழியிலேருந்து பட்டீஸ்வரம் ஒரு மதியான நேரம் ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டரை இருக்கும் பட்டீஸ்வரத்துக்கு வர நல்ல வெயில் பட்டீஸ்வரம் கோயிலுக்கு நிறைய பேர் நீங்கள் போயிருப்பேல் இது வரைக்கும் கவனிக்கலன்னா இனிமேல் போய் கவனிச்சு பாருங்க தேனுபுரீஸ்வரர் ஆலயம்னு பேர் நல்ல பெரிய கோவில் அது பெரிய நீண்ட வீதி ஒரு ஒரு கிலோமீட்டரில் நீங்கள் நடந்து வரும்போதே சிவனுடைய தரிசனத்தை இன்னைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் எதனால் அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிற இன்சிடென்ட் ஆல இவர் அந்த வீதியில் வரார் மத்தியான வெயில் சிவிகையில் தான் வரார் இருந்தாலும் வெயில் தகைக்கிறது இவருக்கு பொருட்களை சிவபெருமானுக்கு பொருட்களை உடனே பூத கணங்களை அனுப்பிச்சு அவருக்கு வந்து முத்து பந்தல் பூதங்களை அனுப்பிச்சு முத்து பங்கல் முத்து பந்தலில் கவர் பண்ணி அவரை கூட்டிகிட்டு வா ஞான சம்பந்தன் வந்துட்டு இருக்கான் முத்து பந்த அது முத்து பந்தலில் அனுப்பினதோடு இல்லை இன்னும் சில பேர் அனுப்பி சாமரம் வீசுறதுக்கு நாலு பக்கமும் சாமரம் வீசிட்டு அவர் வரணும் அந்த அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே பூத கணங்கள்லாம் அவருக்கு போய் முத்து பந்தல் காமிக்கிறா எல்லாம் விசிறி வீசிட்டு இருக்கா இவர் அந்த அழகை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றார் அப்படி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படும்போது கொடி மரமும் நந்தியும் மறைச்சுருக்கு உடனே நீங்கள் கொஞ்சம் நகர்ந்துருங்கோ கொடி மரத்தையும் நந்தியை நகர சொல்வார் ஞான சம்பந்தர் வந்து முத்து பல்லக்கில் வர்ற காட்சியை பார்க்கறதுக்காக கொடி மரத்தையும் நந்தியையும் நகர சொல்வார் நீங்கள் நந்தி இப்படி திரும்பி பார்க்குற மாதிரி ஒரு காட்சி பெரும்பாலும் நீங்கள் அதுக்கு பிறகு பார்க்கலாம் ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தி உள்ளதில் அவ்வளோ திருப்பம் இருக்காது ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னாடி வந்த நந்திகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல திருப்பம் தெரியும் நந்தி நந்தி எம்பெருமா தானே சிவனுக்கு பிரதம பாதுகாவலர் வாயிற் காப்போம் நம்மளை நகர்ந்துக்கு சொல்கிற அளவுக்கு யாரும் அவ்வளோ பெரிய வீப்பி வரா அப்படின்னு அப்படி திரும்பி பார்ப்பார் ஸோ இவர் முத்து பழக்கில் வந்துருப்பார் ஸோ கொடி மரமும் நந்தியும் விலகி இருக்கும் இப்போயும் நீங்கள் பட்டீஸ்வரம் போனால் அந்த காட்சியை பார்க்கலாம் ஒரு அரை கிலோமீட்டர் முக்கால் கிலோமீட்டருக்கெல்லாம் அந்த தெருக்குள்ளே நீங்கள் நுழைஞ்ச உடனே அந்த சிவனுடைய அந்த லிங்க ரூபத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஞான சம்பந்தரால் எல்லாருக்கும் கிடச்ச வரமாக பின்னாடி அது மாறி போச்சு அங்கேருந்து பட்டீஸ்வரத்துலேருந்து கும்பகோணம் திருவடை மருதூர் இப்படியே பயணம் பண்ணி திருவாவுடுதுறைக்கு வந்து சேர்றார் திருவாவுடுதுறை வரும்பொழுது இந்த ப இந்த ட்ரிப்புலையும் அவள் அப்பா கூட வரார் அவள் அப்பா வந்து நான் திடீர்னு நான் சீர்காழிக்கு போகணும் அங்கே போயிட்டு நான் ஒரு யாகம் பண்ண போகிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுறது அப்படிங்கிறார் இது உடனே திருவாவுடுதுறையில் ஒரு பதியம் பாடுவார் இடரினும் தளரினும் அப்படின்னு ஆரம்பித்து அந்த ஒரு பத்து பாட்டு பாடுவார் இந்த பத்தாவது பாட்டு முடிவில் ஒரு ஆ ஒரு பூதகணம் வந்து ஒரு ஆயிரம் பொண்ணுள்ள ஒரு பொற்கழியை கொடுத்துரும் இவர்கிட்ட கொடுக்கும் இவர் அவங்க அப்பாட்ட கொடுத்து இது எடுக்க எடுக்க குறையாத ஒரு பொற்கிழி இதை வச்சுட்டு மறையோத மந்தனர்களுக்கு முறையாக செய்ய வேண்டியதை செஞ்சு உங்களுடைய யாகத்தை நீங்கள் சிறப்பாக நடத்துங்க நான் மேற்கொண்டு என்னுடைய தலை யாத்திரையை நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு அவள் அப்பாவுக்கு பொன் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டு அவர் சீர்காழியை நோக்கி போகிறார் இவர் அப்படியே ஃபர்தராக இங்கேருந்து உங்களுக்கு இங்கே ஒரு திருவாலங்காடுன்னு ஒரு கஷேத்திரம் இருக்குது திருவாவுடுதுறை திருவாலங்காடு அப்படியே போய் தருமபுரம் மாயவரம் பக்கத்தில் தருமபுரம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது 
அந்த ஊருக்கு போய் சேர்றார் இந்த தர்மபுரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர்னு இவர் கூட வர்றார் இல்லையா யாழ்ப்பண் பாடுறவர் அவருடைய மனைவியார் மதங்க சுலாமணியோடைய சொந்த ஊர் அந்த ஊருக்கு போன உடனே அந்த ஊருக்காரவங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஞான சம்பந்தரோட அவ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து எல்லாரும் ஏகோபித்த குரலை சொல்கிறா ஞான சம்பந்தருடைய பெருமைக்கே திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாருடைய யாழ் தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இவருக்கு திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாருக்கு தூக்கி வாரி போடும் ஞான சம்பந்தர் பேசாமல் இருப்பார் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் அடாடா இப்போ இப்போ எப்பேற்பட்ட அபச்சாரம் எல்லாரும் பண்ணிட்டா அப்படின்ட்டு அப்புறம் அவரே வேண்டிப்பார் சுவாமி அவா பேசுனதுக்கு என்ன மன்னிச்சுருங்க யாழில் அடங்காத மாதிரி ஒரு பாட்டை நீங்கள் பாடுங்க நான் அதுக்கு முயற்சி பண்ணி நான் தோற்று போகணும் இவாளுக்கு தெரியணும் எது வசந்ததுன்னு இவளுக்கு தெரியணும் அது மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடுங்க அப்படின்னு இப்போ மாதர் மடப்பிடி அப்படின்னு தொடங்கி ஒரு பதிகம் பாடுவார் அந்த பதிகத்துக்கு இவர் யாழில் பண்ணமைச்ச பண்ணமைச்சு பார்ப்பார் முடியாது அப்போது நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் வந்து கீழே விழுந்து சாஸ்டகமாக நமஸ்காரம் பண்ணி இனிமேல் எனக்கு இந்த யாழ் தேவையில்லை நான் இதை உடச்சி போட்டு உங்கள் பின்னாடி உங்கள் கூட்டத்தோட கூட்டமாக நான் அடிய வர வரேன் இந்த யாழ் இருக்கிறதுனால தானே இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அப்படின்னா ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு அப்போ வந்து இல்லைப்பா இறைவனுடைய பெருமைகள்லாம் எந்த விதமான கருவிக்குள்ளும் அடக்க முடியாது அப்படிங்கிறது இது மூலிமா தெரிஞ்சு போச்சு அதே சமயத்தில் இந்த யாழால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நீ தொடர்ந்து பண்ணின்ற அப்படின்னு சொல்லி அந்த யாழை உடைக்காமல் திருப்பியும் மறுபடியும் அதே மாதிரி அவரை கூட்டிகிட்டு போகிறார் அந்த இந்த ஊர் மக்களுக்கெல்லாம் ஞான சம்பந்தருடைய பெருமை வந்து அந்த பதிகம் மூலிமா தெரியறது இதை முடிச்சுட்டு அவர் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறார் மாய மாயவரம் மாய தர்மபுரத்துலேருந்து அப்படியே ஆக்கூர் வழியாக திருமருகள் போகிறார் திருமருகள் பக்கத்தில் திருச்சிட்டாங்குடின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊரில் வந்து சிறுத்தொண்ட நாயனார் இருக்கார் அந்த சிறுத்தொண்ட நாயனார் இவரை வரவேற்று இவர் போஷா போஷாக்கு பண்ணி அங்கே தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்து சுற்றி உள்ள கோயில்களுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறார் அப்போது அங்கே ஒரு அதிசயம் நடக்கிறது என்ன அதிசயம் அப்படின்னா திருமருகளில் ரத்னபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு கோயில் உண்டு நம்ம போன நாவுக்கரசர் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கும்பொழுது திருப்பழணத்தில் ஒன்று நடந்தது இல்லையா அதே மாதிரி திருமருகள் பக்கத்தில் வைப்பூர்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் தோமன் அப்படின்னு ஒரு வியாபாரி அவனுக்கு வந்து ஏழு பெண் குழந்தைங்க அவனுடைய தங்க பிள்ளைக்கு யாராவது ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி தரேன்னு ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்துருந்தான் ஆனால் அந்த தங்க பிள்ளை கொஞ்சம் ஏழையாக இருந்ததுனால அந்த வாக்கை அவர் காப்பாற்றல மூத்த பொண்ணு பருவ வயது வந்த உடனே வய வசதியான ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்றார் இவர் போய் மாமா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரேன்னு சொன்னே இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவனுக்கு அடுத்த பொண்ணை தரேன்ப்பா இப்படியே சொல்லி 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 ஆறு பொண்ணையும் வேற ஒருத்தனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருப்பார் அந்த கடைசியாக உள்ள ஏழாவது பொண்ணு வந்து அவளுக்கே மனசு கேட்காது நம்ம அப்பா இப்படி வந்து வாக்கு தவறி நடந்துக்கிறாரே அதனால் நம்ம மாமாவுக்கு நம்மளே வாக்கப்பட்டுருவோம் அப்படின்னு போய் அப்பாட்ட போய் சொல்கிறார் அப்பா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறார் மாமாட்டையே சொல்கிறார் நான் வந்து உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் காந்தர்வ முறைப்படி நாம் போய் வெளியில் போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு தெரியாமல் அந்த பையனோட போகிறான் போகிற காலகட்டத்தில் வெளியில் இவங்க டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஒரு பாம்பு கடித்து அந்த பையன் இறந்து போயிடுறான் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய தமிழ் பண்பாடு கலாச்சாரத்தை அந்த இடத்துல சுட்டி காமிச்சிருப்பார் அவர் அந்த பையன் இறந்து போகிறான் இல்லையா கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முந்து இறந்து போயிட்டதுனால அவனை தொடவே மாட்டாவ கல்யாணம் ஆன பிறகு தானே தொட முடியும் அதனால் தொடாமலே எல்லாரையும் கூப்பிடுற அது மாதிரி நாங்கள் மணந்து கொள்ள இருந்தவர் இறந்து போயிட்டாரே யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கோ அப்படின்ட்டு ஸோ பொதுவாக இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயமும் உண்டு ஒரு ப்ராப்ளம்னு ஒன்று வந்த பிறகு ஐயோ அப்பான்னு கூப்பாடு போடாமல் அந்த சின்ன பொண்ணு சிவனுடைய பெருமைகளை சொல்லி உதவி கேட்குறா மார்கண்டே எனக்கு அருள் புரிஞ்ச அந்த சிவனே எனக்கு ஒரு வழிகாமி அதுக்கப்புறம் காலசம்ஹாரமூர்த்தி அந்த பதிகத்தை அதை பற்றி ரெண்டு பாட்டு பாடுறா அப்புறம் இங்கே இங்கே ஒரு திரு வீரட்டம் இருக்குது திரு குறுக்கைன்னு மன்மத தகனம் மன்மத தகனத்தப்போ ரதி போய் வந்து சிவன் எரித்த பிறகு போய் கேட்குறா இல்லையா எனக்கு மட்டுமாவது அவன் காட்சி கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு 
அப்படிலாம் காட்சி கொடுத்த சிவபெருமானே எனக்கு வந்து காட்சி கொடு இது மாதிரி என்னுடைய பதியை காப்பாற்று அப்படின்னு வேண்டாம் அந்த டைமில் அந்த பக்கமாக இவர் ஞான சம்பந்தர் கிராஸ் பண்ணுறார் போனோன்னா இவர் காலில் விழுந்து சுவாமி உங்களை பார்த்தா பெரிய மகான் மாதிரி தெரியல இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பிரச்சனை எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கோ இவர் பார்த்துருக்கா அவங்க உயிர் போயிட்டு போயிருக்கு ஆக்சுவலாக ஆனாலும் உன் கதை என்ன சொல்லு அப்படிங்கிறார் இந்த கதையை சொல்கிறார் சொன்னவன் அப்படியா சரி அந்த ஆலயத்துக்கு எடுத்துன்னு வா அப்படின்ட்டு ஆலயத்தில் போய் கருவறை முன்னாடி போட்டு அங்கே ஒரு பதியம் பாடுறார் பத்தாவது பாட்டு பாடுவோம் எழுந்திருந்து நின்றுவோம் திருமருகளில் விடம் நீங்கி அவனுக்கு உயிர் வந்துடுறது திருப்பி அவர் ரெண்டு பேருக்கும் அவர் திருமணம் பண்ணி வச்சுடுறார் திருமருகள்லேருந்து திருப்பகலூர் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு திருப்பகலூர் நோக்கி அடுத்து போகிறார் அப்புறம் வருமான எல்லா இடத்துக்கும் அங்கே இருந்து இந்த பக்கம் சுற்றி அவர் திருப்பகலூர் வரார் எப்படி வர்றாருனா இங்கே கும்பகோணம் திருவிடை மருதூர் இதெல்லாம் சேவிச்சுட்டு அவர் திருவாரூரில் வந்து வீதி விடங்களுடைய வீதி உலா பார்த்துட்டோ திருவாரூரில் பதியம் பாடிட்டோ சுட சுட அந்த ஆரூர் பிராண மனசில் தாங்கிட்டு திருப்பகலூர் வரார் வந்த உடனே அவர் ரெண்டு பேருடைய சந்திப்பு நடக்கிறதாங்க அவரை இவரை எதிர்கொண்டு அழைக்கிறார் திருமுருகநாயனார் அப்படின்னு அந்த திருப்பகலூரில் ஒரு அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் ஒருத்தர் அவருக்கு அங்கே ஒரு பெரிய மாளிகையும் மடமும் உண்டு அந்த மடத்தில் அவர் ரெண்டு பேரையும் தங்க வைக்கிறாங்க அப்போது அப்பர் பெருமான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விசாரிச்சுக்கும் போது எங்கே இருந்து வரையிலும் கேட்கும் போது அது மாதிரி ஆரூரை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு உடனே ஆரூரில் வந்து நான் வீதி விடங்கர் பார்த்தேன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது அப்படின்ட்டு அதை அந்த ஒரு பதியம் பாடி சொல்கிறார் சொன்னவுடனே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ நீங்கள் இங்கேயே இருங்கோ நான் ஆரூர் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு உடனே அடுத்த நாள் காலையில் இவர் ஆரூர் போகிறார் திருவாரூரில் ரொம்ப மகிழ்ந்து பாடி திருவாரூர் திருவழிவளம் திருவிற்குடி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்ப இங்கே வந்து சேர்றார் திருப்பகுளர் வந்து சேர்றார் மறுபடியும் ரெண்டு பேரும் சந்தித்து நீண்ட உரையாடல்கள் நிகழ்த்துகிறார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிவெடுக்கிறாங்க நம்ம சேந்தேஸ்வர திருத்தலங்களுக்கு போகலாம் பிரயாணம் பண்ணலாம் தனித்தனியாக போய் நம்ம ஒருத்தரோட ஒருத்தர் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறத விட சேர்ந்தே சில விஷயங்களை நம்ம இறைவனுடைய அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்து முதல்ல அம்பர் மாகாலம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு அது ஒரு மாடக்கோயில் இங்கே கிளம்பும் போது அப்பர் வயசில் பெரியவர் இவர் சின்ன பையன் இவர் சிவிகையில் உட்காரதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணார் சிவிகையை மட்டும் பின்னாடி வர வச்சுட்டு நம்ம நடந்தே அப்பரோட நடந்து போகிறார் அப்பர் அதை ஒத்துக்கல அப்போ நீங்கள் உட்காருங்கோ நான் கூட்டுன்னு போகிறேன் அப்படிங்கிறார் இல்லை முடியாது அதை வந்து சிவபெருமான் உனக்கு கொடுத்தது அதை உபயோகப்படுத்த வேண்டியது உன்னோட கடமை சாதாரணமாக உள்ள சிவிகைனா பரவாயில்ல சிவபெருமான் உனக்கு அது போகணும்னு கொடுத்தது அதனால் நீ அதில் வர்றதா முறை அப்படின்னு அப்பர் சொல்கிறார் அப்போனா இவருக்கு மனசு கேட்கலை அவரை நடக்க விட்டு நம்ம சிவிகையில் உட்காந்து போகிறது சரியாக வராது அப்படின்ட்டு ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கிறார் அப்படின்னா சுவாமி நம்ம எந்த கோயிலுக்கு போகணும் தீர்மானம் பண்ணுறோமோ நீங்கள் முதல்ல போயிடுங்க நான் பின்னாடி சிவிகையில் வரேன் அப்படின்னு ஒரு உடன்பாடு ஏற்படுத்திட்டு அப்படியே போகிறாங்க அம்பர் மாகாலம் அதுக்கப்புறம் திருக்கடவூர் வீரட்டம் அதுதான் அந்த காலசம்ஹாரமூர்த்தி அதெல்லாம் பார்த்துட்டோ திருமைச்சூர் திருப்பாம்புரம் இந்த க்ஷேத்திரமெல்லாம் பார்த்துட்டு திருவீழி மலையை வந்து சேர்றா திருவீழி மலையில் ரெண்டு பேரும் போய் சேரும் பொழுது திருவீழி மலையை வந்து சிவனுக்கு உகந்த இடமாகவும் இருக்கு திருவீழி மலையை போகிறதுக்கு முந்தைய இவருக்கு சீர்காழிக்கு போகணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடுத்தோம் அதாவது இந்த ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கடந்தவங்க தான் இருந்தாலும் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு சில இடத்துல வந்து பயங்கரமான ஒரு பற்று இருக்கும் அது மாதிரி எங்கே போனாலும் சீர்காழி பேரில் அப்படி ஒரு பற்றை இருக்கு ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் அல்லது ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் சீர்காழிக்குள்ளே நுழையலாம் சீர்காழி மண்ணில் மிதிக்கல் அப்படின்னா இவருக்கு வந்து ஒரு பெத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால் சிவன்கிட்ட மானசீகமாக வேண்டிக்கிறார் நான் சீர்காழிக்கு வரணும் அப்படின்னு வீழிக்கு வா காழி காட்சி தருகிறேன் அப்படிங்கிறார் நீ திருப்பி மெனக்கட்ட அங்கே போகணும்னா திருவிழி முதலாளிக்கு வா இங்கே உனக்கு சீர்காழியினுடைய காட்சியை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அசரேரியா சொல்கிறார் ஸோ அப்படியே உடனே உற்சாகமாக போகிறார் இன்றைக்கும் நீங்கள் திருவிழி மலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாபுரத்தில் இருக்கிற மாதிரி அம்மையப்பர் வந்து லிங்கத்துக்கு பின்னாடி அந்த காட்சியை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ சீர்காழி காட்சியை திருவிழி மலையில் அவர் கொடுக்குறார் ஸோ அப்பர் சம்பந்தர் ரெண்டு பேரும் மேற்கு வாசலில் ஒரு மடத்தில் ஒருத்தர் தங்குறார் 
கிழக்கு வாசலில் ஒரு மரத்தில் தங்குறாரு ஏன்னா அந்த ஊரில் வந்து பெரும் பஞ்சம் இருக்கு இந்த மாதிரி மகான்கள் கால் பட்டு அவா பதியம் பாடி அது உயணம் அப்படின்னு ஊர் மக்களும் வேண்டிண்டு சரி ரொம்ப கொஞ்சம் 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 காலம் அங்கே தங்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தங்குறாங்க அடிப்படையாக ஒவ்வொருத்தருக்கு அப்பர் பின்னாடி ஒரு பத்து பேர் இருப்பா சம்பந்தர் பின்னாடி ஒரு பத்து பேர் இருப்பா அவளுக்கெல்லாம் மூணு வேலை சாப்பாடு மற்ற மற்ற போஷாக்குக்கெல்லாம் பணம் வேணும் இல்லையா அதை கொடுத்து உதவுற அளவுக்கு அந்த ஊரில் ஆட்கள் கிடையாது அப்போ இவர் மானசீகமாக கடவுள்கிட்ட சொல்லார் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க மேற்க ஒரு பீடம் கிழக்க ஒரு பீடம் இருக்குல்ல அந்த பீடத்தில் டெய்லி ஆளுக்கு ஒரு காசு வைக்கிறேன் அந்த காசை எடுத்துட்டு அது போதுமானது அது அதில் நீங்கள் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இங்கே இருங்கோ நீங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கடவுள் அவளுக்கு ஆசை பண்ணுறா ஸோ மேற்கு வாசலில் இருந்துட்டு அப்பர் பெருமான் அவர் எங்கே போனாலும் என்ன பண்ணுவார்னா நம்ம போனதில் பார்த்தோம் உழவார பணி பண்ணுவார் சும்மா இருக்க மாட்டார் உழவார பணி பண்ணுறதுனால அவருக்கு வாசி இல்லாத காசு கிழக்கு பக்கத்தில் ஞான சம்பந்தம் இருக்கிற இடத்துல வாசி உள்ள காசு இந்த வாசி இல்லாத காசு உடனே சேஞ்சபிள் ஈஸிலி சேஞ்சபிள் லைக் இப்போ இப்போ இந்தியாவில் இருந்தால் இந்தியன் மணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஞான சம்பந்தருக்கு கிடைக்கிறது டாலர் மாதிரி அது போய் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி மாற்றணும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் ஒரு நிகழ்ச்சியை நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு சம்பந்தர் அப்பர் பெருமானுடைய மடத்தில் கரெக்டான நேரத்துக்கு சாப்பாடு கரெக்டான நேரத்தில் வழிபாடு எல்லாம் இருக்குது இங்கே நமக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக இருதே என்ன விஷயம் அப்படிங்கும்போது இல்லை அவரோட காசு வந்து வாசி இல்லாத காசு உங்களோட காசு வாசி உள்ள காசு அதனால் இதை மாற்றுறது கொஞ்சம் டைம் ஆகுது அந்த மாத்திர நேரம் தான் இங்கே லேட்டாக இருது அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியா அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு பதியம் போடுறார் வாசி தீரவே காசு நல்கு வீர் அப்படின்னு ஆரம்பித்து ஒரு பதியம் போடுறார் ஸோ வாசி நீங்கள் பற்றி இவருக்கும் அந்த 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 வாசி இல்லாத காசு கிடைக்கிறது ரெண்டு பேரும் பண்ணின தொண்டில் அந்த ஊர் செழிச்சு அவன் அந்த ஊரை விட்டு கிளம்புறதுக்கு முந்தையே நல்ல மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடுறது அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திருமறை காட்டுக்கு பிரயாணம் போகிறாங்க திருமறை காடு அப்படின்னா வேதாரண்யம் அப்படின்னு உள்ள பகுதி அது திருமறை காட்டில் வந்து ஒரு சின்ன இஷ்யூ அது என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா வேதம் அதுவே வந்து பிரதான நிலையா கிழக்கு வாசல் நிலையா இருக்கு ரொம்ப நாளாக அது வந்து மூடப்பட்டிருக்கு அந்த கதவை திறக்க முயற்சி பண்ணி யாராலையும் திறக்க முடியல அதனால் ஊர் மக்களும் வெளியூர்லேருந்து பயணம் பண்ணுறவாலும் தெற்கு வாசல் வழியாவோ வடக்கு வாசல் வழியாவோ மேற்கு வாசல் வழியாவோ உள்ளே வந்து சிவனை தரிசனம் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ அப்புறம் சம்பந்தரும் போகிறாங்க அப்போ சம்பந்த பெருமான் அப்பர்கிட்ட கேட்குறார் சுவாமிகளை நீங்கள் பாட்டு பாடி இந்த கதவை திறந்து வைக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கான அப்பர் வந்து வயசில் பெரியவராக இருந்தாலும் சம்பந்தருக்கு அப்படி ஒரு மதிப்பு கொடுப்பார் அதாவது தனக்கு மேலே உள்ள ஒருத்தருக்கு வந்து ஒருத்தர் எப்படி மதிப்பு கொடுப்பாரோ அப்படி ஒரு மதிப்பு கொடுப்பார் ஆஜ்ஞா சுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பன்னி நேர்மொழியால் அப்படின்னு ஒரு பதியம் பாடுவார் பத்து பாட்டு பாடுற வரைக்கும் கதை கதவு திறக்காது பத்தாவது பாட்டு பா பாடின உடனே கதவு திறந்துடும் ரெண்டு பேரும் போயிட்டு வேதாண்ணி பெருமாள் தரிசனம் பண்ணி அங்கே போய் பதியம் பாடுவாங்க அப்போ அப்பர் சுவாமிகள் சொல்வார் இப்போ நீண்ட நாள் திறந்திருந்த திறக்காமல் இருந்த கதவை இன்றைக்கி திறந்துருக்கு அது அடிக்கடி திறந்து திறந்து மூடினா தான் வந்து இயல்பாக வந்து புழக்கத்துக்கு வரும் இப்போ ப பண் இசைத்து கதவு திறந்த மாதிரி பண் இசைத்து கதவு மூடணும் இப்போ நீங்கள் அந்த வேலை செய்யுங்க நீங்கள் பதியம் பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்பந்த பெருமான்ட்ட சொல்லுவார் சம்பந்தர் சதுரம் மறை அப்படின்னு ஆரம்பித்து ஒரு பதிகம் பாடுவார் பதி பத்து பாடு முதல் பாட்டு பாடினோடனே டக்குன்னு கதவு மூடிடும் இருந்தாலும் கண்டினியூ பண்ணுவார் அதை அந்த பத்து பாட்டையும் கண்டினியூ பண்ணுவார் கொஞ்சம் அப்பருக்கு வந்து என்னடா இது நம்ம பத்து பாட்டு பாடுற வரைக்கும் கதவை திறக்கவே இல்லை இவர் ஒரு பாட்டு பாடாலும் படக்குன்னு கதவை மூடின்றதே அப்படின்ட்டு அவர் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மன கிளேசம் லைட்டாக உண்டாருது உடனே அவர் மடத்தில் போய் இதெல்லாம் முடித்து சாயங்காலம் அவ போகும்போது மடத்தில் அவருக்கு சிவபெருமான் கனவுல தோன்றி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திருவாய்மூருக்கு வா உனக்கு திருநகர காட்சி தரேன் உன்னை வந்து நான் பிரிச்சுலாம் பார்க்கல அப்பர் வேற சம்பந்தர் வேற நான் பிரித்து பார்க்கல நீ பாடும்போது நான் கொஞ்சம் மயங்கி தூங்கிட்டேன் பத்து பாட்டும் எனக்கு பாட 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 கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருந்தது அதனால் நான் கேட்டுகிட்டே இருந்துட்டேன் இதுக்கு ஒரு பெனாலிட்டி மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு பெனால்ட்டி இருக்குல்ல அது மாதிரி நான் பண்ண தப்புக்கு உனக்கு ஒரு பெனாலிட்டி கொடுக்குற மாதிரி திருவாய்மூருக்குவா உனக்கு திருநா க கைலை காட்சி திருநடன காட்சி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் பெ 
கனவுலேயே போறார் அப்படியே எங்க கூட இருந்த அப்பர் கா பெருமான காணமேன்னு சொல்லிட்டு ஞான சம்பந்தர் கேட்க அவர் அப்படியே போயிட்டே இருக்காரு யாரோ வழி ஒரு பெரியவர் வழி நடத்த பின்னாடி போயிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு ஒன்னே அதை கேட்டுட்டே பின்னாடி வரா திருவாயூரில் வந்து சுவாமியோட பேசிட்டு இருக்கார் அப்பர் பெருமான் அப்போ சம்பந்தர் வரார் வந்த உடனே சம்பந்தரை வந்து கடவுளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் நான் பத்து பாட்டு பாடி லேட்டாக கதவு திறந்த இல்லையா ஒரே பாட்டு பாடி கதவை மூட வச்ச மகான் வந்து நின்றுருக்கார் அவருக்கு தரிசனம் கொடு அப்படின்னு அவர் வந்து தரிசனம் கொடுக்கல உடனே அவர் சம்பந்த பெருமான் ஒரு பாட்டு பாடுறார் சம்பந்தருக்கு மட்டும் அந்த காட்சியை கொடுக்குறார் அப்புறம் சம்பந்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அப்பருக்கும் அந்த காட்சி கிடைக்கிறது ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த நிகழ்வு அசை போட்டுண்டு திருப்பி திருமறை காட்டில் வந்து ரெகுலராக தங்கியிருந்த இடத்துல வந்து சில விஷயங்கள்லாம் பேசுகிறா அந்த காலகட்டத்தில் மதுரையில் வந்து நெடுமாற பாண்டியன் பிறவியில் அவன் வந்து கொஞ்சம் கூன் அதனால் அவனுக்கு கூன் பாண்டியன் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு இங்கே எப்படி மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சமணத்துக்கு ஆட்பட்டு ஒரு காலத்தில் வந்து மதி எழுந்திருந்தாரோ அது மாதிரி அந்த கூன் பாண்டியன் சமண மதத்தை தழுவி அதுக்கு கட்டுப்பட்டு அந்த சமண பெரியவர்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தான் அவனுடைய நாட்டில் அவனோட மனைவி வந்து இங்கே சோழ தேசத்துலேருந்து போனவன் மங்கையர்கரசி அப்படின்னு அவனுடைய மந்திரி வந்து குலச்சிறையார் அப்படின்னு இந்த மங்கையர்கரசி குலச்சிறையார் இந்த ரெண்டு பேரை தவிர அந்த நாட்டில் அத்தனை பேரும் சமணர்கள் அதனால் அவ திருஞான சம்பந்தனுடைய பெருமைகள்லாம் கேள்விப்பட்டு ஒரு தூது அனுப்புகிறாங்க திருமறை காட்டுக்கு அவர் வந்திருக்கார் அதனால் அங்கேருந்து அவரை பாண்டிய நாட்டுக்கு கூப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு தூது அனுப்புகிறாங்க ஒரு ஓலை வருது ஞான சம்பந்த பெருமானுக்கு வந்து அந்த ஓலை படிக்கிறார் படித்த உடனே போகிறதுன்னு ஒரு முடிவு எடுத்த உடனே எடுத்துறார் அவர் இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு வந்து பெரியவராக இருக்கிறது வந்து அப்பர் இருக்கிறதுனால அப்பர்கிட்ட யோசனை கேட்குறார் அந்த மாதிரி பாண்டிய நாட்டிலேருந்து எனக்கு ஒரு ஓலை வந்திருக்கு நான் போகிறதுன்னு முடிவு எடுத்துட்டேன் எப்படி ஒரு தட்ட யோசனை கேட்கறது எப்படி கேட்கணும் போலாமான்னு கேட்கணும் இந்த மாதிரி ஓலை வந்தது நான் போகிறதுன்னு முடிவு எடுத்துட்டேன் அப்படிங்க இவர் வயசில் பெரியவர் இந்த குழந்த அவர் குழந்தையாக பார்க்குறார் என்ன தான் பார்வதி பரமேஸ்வரனுக்கு பிறந்திருக்கு பல அதிசயங்கள் பண்ணால் கூட சமணர்கள் படுத்தின பாட்டை நேரடியாக அனுபவிச்சவர் இல்லையா அவர் அந்த நம்ம பட்ட பாட்டு இந்த குழந்தை படணுமா அவர் ரொம்ப மா பாதகரலாச்சே அது அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறார் போக வேண்டாம்ப்பா ரொம்ப கொடூரமான புத்தி உள்ளவா இப்போ பாட்டுக்கு நீ இங்கேயே இப்போ நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கே அப்படியே பண்ணிட்டு நீ போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறார் இல்லை சுவாமி நான் போகிறதுன்னு முடிவு எடுத்துட்டேன் இல்லை சமணர்கள்லாம் ரொம்ப மோசமானவா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தார் கேட்கல இவர் உடனே என்ன சொன்னார் ஜாதகத்தை துணைக்கு எடுத்துக்கிறார் அப்பர் உன்னுடைய கோள்கள்லாம் கொஞ்சம் சரியாக இல்லை இப்போ நீ இப்போ போனேன்னா அங்கே ஒரு சரியான நிமித்தம் தெரியல எனக்கு கொஞ்சம் கோல் சாரங்கள்லாம் சுமாராக இருக்குது கொஞ்சம் நாள் கழித்து போய்க்கலாம் அப்படிங்கிறார் இவர் உடனே அப்போ தான் அந்த வேயூரு தோழி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் அந்த பதிகம் வந்து அப்பர் சுவாமிக்கு பாடுறார் அவர் யார் ஞான சம்பந்தர் பொதுமக்களுக்கு அப்புறம் முதல்ல இந்த வேயூர் தோழி பங்கன் யாருக்கு சொல்கிறார் அப்படின்னா உங்களையும் என்ன அது ஒன்றும் பண்ணாது நம்மெல்லாம் சிவனடியார்கள் சிவத்தொண்டு பண்ணுறவா நம்மளுக்கு போய் இந்த இதெல்லாம் படுத்துமா நம்மள இதெல்லாம் ஒன்றும் படுத்தாது அப்படின்ட்டு அதை வரிசையாக பாடிட்டு பின்னாடி ஒன்று சொல்லுவார் அப்போ அடியார் ஆணைக்கு வந்து மேலே வான தேவலோகத்துக்கு நீங்கள் போனேன்னாலே நம்முடைய ஆணை செல்லுபடி ஆகும் வேயூறு தோழிபங்கன் பதிகத்தை பாடினா கோள்களிலிருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனை போகிறது ஒரு பக்கம் மேலே நீங்கள் சொர்க்கம் போகும் பொழுது நீங்கள் அங்கே சொல்கிறத கட்டுப்படுறதுக்கு பத்து பேர் காத்துட்டுருப்பா அப்படின்னு அந்த பாட்டை கொண்டு போய் முடிப்பார் அந்த பாடலில் இந்த வேயூறு தோழிபங்கன் பத்து இந்த அடைவு காப்பில் வந்து கடைசியில் அதனுடைய பலன் சொல்கிறவர் பத்தாவது பதிகத்தில் சொல்வர் நீங்களே ஏற்கனவே நிரூபிச்சிருக்கேன் இல்லை உங்களை கல்லை கட்டி கடலை போட்டாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க சமணர்கள் படுத்தின பாட்டில் தான் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த சுண்ணாம்பு காலவாயில் நமச்சுவாய சொல்லி மீண்டு வந்தீங்க கல்லை கட்டி கடலை போடும்போது நமச்சுவாய சொல்லி மீண்டு வந்தீங்க அந்த பஞ்சாட்சர 